የጥናት ማህደራችን ንክፈታ እሺ ጥናት ላይ ሰዎች በፍቅር ግንኙነታቸው ደስተኛ ሲሆኑ ክብደታቸው ላይ ለውጥ ይኖራል ተብሏል እና ይሄ ጥናት ደግሞ የተሰራው በ169 ጥንዶች ላይ ነው ይሄ ጥናት የተደረገውና በፍቅር ግንኙነታቸው ደስተኛ የሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ክብደታቸው ይጨምራል ተብሏል ባንጻሩ ደግሞ ደስተኛ ያሉ ሰዎች ደግሞ ያው ኪሎአቸው ሲቀንስ ይታያል ተብሏል ይሄ በ በፍቅር ግንኙነታቸው በጣም ደስተኛ የሆኑ ሰዎች ክብዳቸው ክብደታቸው የሚጨምርበት ምክንያት ምን ምንድነው ተብሎ ምን ምንድነው ተብሎ የተነገረው መልስ ትክክለኛው አሁን የመጀመሪያ ምላሻቸው ትክክለኛ አጋራቸውን እንዳገኙ ስለሚያስቡ ወይም ይሄ የነፍስ ጓደኛ የሚባሉ አላል እንደዛ እንዳገኙ ስለሚያስ ስለሚያስቡ ለራሳቸው ሳቢ ሆኖ ለመገኘት ምንም ያክል ጥረት አያስቡ አያደርጉም ከዚህ ፊት ሳቢ ሆኖ ለመገኘት ጥረት ይደረግ ነበርል አሁን ግን ያን ነገር የማድረግ ነገራቸው ይቀንሳል ማለት ነው ሌላኛው ምክንያት ደግሞ በፊት ለምሳሌ ጓደኛ ሳይኖራቸው በፊት በቃ ስፖርት እንደዚህ ያካል በቃ ተንቀስቃሴ ምናን ይሰሩ ነበር አሁን ግን ትክክለኛ ጋር ለማማረክ ማለት ነው ለማው ሳቢ ሆኖ ለመገኘት ያው ወንዱም ክብደት ያነሳል ምን ያነሳ ነበር አሁን ግን ያን ነገር ይተውና ይሄንን ይሄንን በስፖርት የሚያጠፉትን ጊዜ ይተውና አብረው ጊዜያቸውን በማሳለፍ ያጠፉታል ጊዜውንና ይሄ ደግሞ ለተጨማሪው ፍረት ያጋልጣቸዋል ተብሏል ይሄደ ይበላል በየቦታው አዎ በሚገናኙባቸው ቦታዎች አምናልባትም እሷም ደግሞ ምንድነው ከዚህ ምን ለመሆን ነው ሁሉ እንደዚህ ልትረምት ይችላል ይችላል ከሲያበዛው አምሮ ለመታየት የሚያረጋውን ጥረት ማለት ነው አዎ አዎ ትላል እንደዚህ የሚያረሽ ዲታም ዲስ ነው አንተ ታዲያ ከምናው ነው የምትሰጠው እሺ በኋላ ትገመገማለህ እሺ ዘለቅናታ በጣም ደስተኛም ስለሚሆኑ ደሞ በሰውነታቸው ላይ የሚታየውንም ለውጥ ያን ያክል ትኩረት አይሰጡትም በፍቅር ግንኙነታቸው ደስተኞች ከሆኑ ሰውነታቸው ላይ የሚታየውን ለውጥ ለምሳሌ በየጊዜው የክብደት መጨመር መቀነስ የሚያሳስባቸው የነበሩ ሰዎች አሁን ችላ ይሉታል ማለት ይሄን ነገር ለማሰብ ጊዜ አይኖራቸውም ተብሏል በግንኙነታቸው ደሞ ደስተኛ ያሉ ሰዎች ደሞ ምንድነው ውፍረት የማይታይባቸው የሚቀነሱበት ምክንያት ምንድነው ሲባል የነሱ አንድ ምክንያት አለቻቸው ተብሏል ይሄ ብዙ ጊዜ በግንኙነታቸው ደስተኛ ያሉ ሰዎች ከዛ በኋላ ጥረት የሚያደርጉ ሳቢ ሆኖ ለመገኘት ነው እና የተሻለ ሳቢ ሆኖ ሌላ ሌላ አዲስ የፍቅር አጋር ለማግኘት ሲሉ በተሻለ አቅም ክብደት ለመቀነስ የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ጥረት ስለሚያደርጉ ከ ከነዛኞቹ ያው በኪሎ ዝቅ ያለ ሆኖ ደግሞ ሊገኙ ይችላሉ ማለት ነው ጥሩ ነው ተውጦልሃል አዎ እንግዲህ ቢዋጥም በባይዋጥም እንግዲህ እሺ እ የፍቅሩን ጉዳይ ካነሳ እኔም እነሱ ይሄን ጉዳይ አንስቼ በንዘጓሽ አልም በጣም ጥሩ አው ይሄኛው ጉዳይ ምን መሰለ እንግሊዛዊ የፍቅር ሐኪም ናቸው እኚ ፕሮፌሰር ጃኪ ጋብ ይባላሉ ከሜግ ጆን ባርከር ከተባሉ ሌላ ዶክተር ጋር ሆኖ ነው ይሄንን መጻፍ ያሳተሙት ሴክሬትስ ኦፍ ኢንዲዩሪንግ ላቭ how to make relationships last mil matsaf no na ndet yefqir genyunetin zalaqi madreg ichalal bedesta ndet menor ichalal le rejim gize milaw lay no ngidi yetnat utetachon yasaferut zi matsaf lay bohannanet ngidi nezi hulettu hakimoch bohannanet በጣም መሰረታዊ ናቸው ያሏቸው ሶስት ጉዳዮች ናቸው በፍቅር ግንኙነት ላይ በትዳር ላይ በተለይ ዘላቂ እንዲሆን ምክንያትም ይሆኑት ምን ምን እንደናቸው ነዚህ ሚስጥሮች ናቸው አንደኛው የ የመነጋገር የመ የመወያየት ክህሎት ነው በቃ ችግሮች በሚያጋጥሙ ጊዜ እንዴት በመነጋገር ይፈቱታል ነው ችግራቸውን በጣም ይሄ ክህሎትም የሚጠይቅ ነው አንድ አንድ ፍቅረኞች አንድ አንድ ባለትዳሮች በቃ ሳይ ሳይነጋገሩ ሁሉ መግባባት የሚችሉ አሉ በጣም የተለየ መግባባት ደረጃ ላይ የደረሱ እና አጠቃላይ በቃ እንዴት አድርገው ችግሮችን መፍታት እንዳለባቸው እንዴት እንደሚነጋገሩ በደንብ የሚያውቁ በመልካም መንገድ መወያየትን የሚችሉበት ናቸው አንዱ የተባለው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ 
ያልታሰቡ ለፍቅረኛ የሚሰጡ ነገሮች ናቸው ሰርፕራይዝ ስጦታዎችም ሊሆኑ ይችላሉ በቃ አለው ከጎኔ አለው ከጎንሽ አይነት ማረጋጋጫ የሚሆኑ ለምሳሌ በፕሮግራም የተሰሩ ከሆነና የሷ ፕሮግራም የሆነ የምታደርገው ነገር ቢኖር አንተ በቃ ደስ ዋሳታስበው አይ ዛሬ ወይ ከንቅርፍሻት ትነሺ በቃ ምንም በጧት መነሳት አይተበቅብሽም እኔ ነኝ ማደርገው ይሄንን ብላ አንተ ተነስተል ታረጋው ትችላለህ ወይ ልጆች ማምጣት ከሆነ በቃ አንቻ ትልፊ እኔ ነኝ አሁን ይሄን አደርጋለሁ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እሷም እስበሱን በኩል ሲደረጉ ነው ብሏል አንደኛው ለሶስተኛው ጉዳይ ደግሞ ሳቅ ነው ፈገግታ ፈገግታ ያልጠፋበት ግንኙነት ማለት ነው ፈገግታ ሲባል ልክ የኮሜዲ ፊልም ስታይ በጣም ያሰክ ሲሆን ዝም ብሎ ብዙ ተደጋግሞ ወዲያ ወዲያው ትስቃላል እንደዚህ አይነት መሆን አይተበቀው ሊሆንም አይችልም ግን ቢያንስ የሆነ ቀልድ ነገር ያለው እሱም ከሚያደርጋቸው ነገሮች ተነስቶ እሷ ፈጋግት ፈጋግስትል ይሆነ የሚያስቃት ነገር ሲሆን ከመርም ማለት ነው እሱም ደግሞ እንደዚሁ ይሆን አላር ለምሳሌ ለመሸወድ መሞከር ሊሆን ይችላል እሷን እንደዚህ ቀልዶች ይፈጥራሉ አዎ ቀልዶች ይፈጥራሉ ማለት ነው ብቻቸውንም ሆኖ ይፎጋገራሉ እንደዚህ አይነት በቃ ይሄ በጣም የጠለቀ ግንኙነት እንዳላቸው ከልብ ይሆነ ነገር እንዳላቸው የሚያሳይ ነው እና እነዚህ ነገሮች የሚያደርጉ ከሆነ በጣም ዘላቂ ነው ግንኙነታቸው ብሎ አላው እና በጣም ረጅም ጊዜ ቆዩ ላይም ነው ጥናቱ የተደረገው እና እነዚህ ነገሮች ታይቷል ግንኙነቶቻቸው ላይ በጣም ጥሩ